dalla esecuzione contemporanea di tre diverse eh, eh, ordinanze, tre diversi provvedimenti, tre diversi risultati sono state con queste ordinanze di sezione contemporanea rispettivamente dal DPG di Rambella, eh, da Russo e da Vigo <coughs> e sono state messe assieme. Eh, perché per la PIPE è una delle poche volte nelle quali il, i colleghi che hanno curato l'immagine eh, hanno preferito uh, applicare, utilizzare l'articolo 98 del segreto presidente della Repubblica del 90, che è una legge di prova, che consente la, eh, dire, la, la, la postergazione, che consente la l'esecuzione posticipata eh, delle misure cautelari allorché questo sia richiesto sia opportuno sul piano strategico quindi vorrei dire subito che l'importanza di questa operazione non è soltanto non consiste soltanto nella sua eh, nell'entità numerica dei soggetti che sono stati raggiunti da misure cautelari o dalla sua diciamo estensione sul territorio nazionale ma l'importante dipende dal fatto che i colleghi che hanno coordinato le immagini eh, in questo caso hanno voluto replicare una strategia mirata eh, che devo dire è una linea che a mio giudizio è vincente e che spero si estenda anche nella metodica degli altri gruppi che si occupano di, delle altre aree esatto. cioè voi sapete Abbiamo detto che c'è stata l'ultima operazione che è stato appunto una, uh, un intervento che noi abbiamo fatto, abbiamo accelerato rispetto a quelli che sarebbero stati i tempi normali perché essendo si verificato le decapitazioni del gruppo Santa Paola abbiamo in un certo momento ritenuto opportuno non no, eh, consentire, non dare vantaggio ad altri gruppi operanti sul territorio e per questo siamo intervenuti anche questo ha, segue la stessa filosofia cioè di interventi mirati non interventi casuali ma interventi mirati nel senso che si è voluto dare esecuzione a questa misura che riguarda più gruppi perché appunto diceva diceva di sera il collega Francesco Testa che ha coordinato l'indagine in sostanza la, la contestualità, la, 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 la esigenza di contestualità è stata ravvisata dall'osservazione dall che tutte le volte che si colpisce un gruppo si dà la possibilità agli altri di espandersi sul territorio. E allora a questo punto, per evitare il vantaggio a nessuno, il mio letto si dice vantaggio non riesce a casa, praticamente eh, hanno pensato bene di eh, assemblare a fare tutto e di in perfetta sinergia con le forze di polizia che abbiamo procedono in questo senso. La, I reati per i quali si procede sono reati di droga, associazioni per che sono finalizzate al spazio della droga, eh, al traffico della droga e poi il spazio di droga e poi c'è anche una, una rapina eh, che è stata eseguita, ma si tratta appunto di una rapina simulata che parte con l'assista all'interno. soggetti vicini a Santa Paola eh, e poi in questo senso nella composizione della partecipazione si rileva come sempre quando si tratta di forze di vicenda si trova una certa trasversalità con cui sono presentati soggetti speciali dei venti appartenenti ai consorti malesi di Tampiliano e, e quindi si tratta di fare business e quindi lavorano L'operazione ovviamente ha eh, consentito di risalire anche alla, eh, oh, alle fonti che mi sono dimesso, che erano praticamente che erano pre che erano preferenzialmente la costa della Calabria e la costa ionica, eh, questo è uno dei canali tradizionali di riscorrimento, e, e poi la zona della Campania, Sicondigliano e zona di questo. E, come vi stavo dicendo, le, la, le misure cautelari che nel loro complesso erano 84, erano per dire, in quanto a 72 erano solo ordinanze di vittoria cautelare in carcere, delle quali
quali sono quali sono quali sono quali quali sono 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 interessa da parte del territorio perché si è eh, articolata, ha interessato il territorio di Napoli, Venezia, Caserta, Tairata, Sorelli e Biella. E conseguentemente e poi per quanto attiene quindi è stata particolarmente complessa nella sua logistica e mh, anche per la parte riguardante a Catania che per il numero consistente di misure da eseguire un posto in piedi di circa. 400 agenti, addirittura con la collaborazione del personale della postura e della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica. Quindi si è dato fondo a tutte le riserve eh, che c'erano disponibili sul piano delle risorse. A Catania quanti sono stati arrestati? Sono a Catania provincia quanti sono stati arrestati? Grosso modo. Il numero che lo dirà il dottor Sidine. Ecco, da segnalare specifiche, domande specifiche, specifiche che verranno assegnati dai, poi da, dagli altri eh, relatori. C'è da dire che tra i soggetti arrestati ci sono tre quelli in particolare spicco, che sono il nato di Alfio, il padre Cugino, di Gimiliano, che quindi appunto Frangia di Cusotti Milanesi, Palmieri Giuseppe che è soprannominato Mappo e che appunto è cognato, è cognato di Salvatore Cappello, che è un soggetto di vertice, e Amato Alfio che è praticamente Santa Paola perché è un soggetto di piccolo di Santa Paola perché è un 